హలో అండి నేను జహాన్ ఇది చూసారా టబ్బుల్లో ఎరువు ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తున్నానండి ఈరోజు ఇంతకుముందు మడుల్లో గ్రో బ్యాగ్లో చూపించాను ఇప్పుడు టబ్బుల్లో ఎలా చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నానండి చూసారా పెద్ద టబ్బుని సగం కట్ చేశాను కట్ చేసి ఇట్లా ఓపెన్లో ఎరువు స్టార్ట్ చేసామన్నమాట నేను చెప్పు చెప్పే విధానం అదే కింద హోల్స్ పెట్టాలి దాని మీద పెంకులు వేయాలి వేసిన తర్వాత రెండు ఇంచుల మట్టి పోయాలి మట్టి పోసిన తర్వాత మన కిచెన్ వేస్టేజ్ ఒక లేయర్ వేసుకుంటూ ఉండాలి మీ ఇంట్లో ఎన్ని రోజుల కిచెన్ వేస్టేజ్ వస్తుందో ఒకవేళ పది మంది ఉంటారు వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంది వాళ్ళు నాలుగు రోజులు వేసుకొని మట్టి కప్పేస్తే సరిపోద్ది కొన్ని నలుగురు ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఒక వారం రోజులు వేయాలి అలా ఒక వారం రోజులు వేసుకున్న తర్వాత మట్టి కప్పాలండి మట్టి కప్పుకుంటూ పెద్ద టబ్బులు అయితే మట్టి కప్పుకుంటూ రావాలి చూసారా ఇది ఓపెన్లో ఇలాగే పెట్టానండి నేను మీకు చూపించాలని లేకపోతే ఇప్పుడు మట్టి కప్పేస్తే ఈ పుల్లలు కూడా ఇప్పుడు చీకిపోయాయి ఈ పుల్లలు ఉండేవి కాదు చూడండి దీంట్లో ఒక రెండు అరటి చెట్లు ఒక బొప్పాయ చెట్టు చూడండి ఎక్కడైనా కనిపిస్తున్నాయో అంత చీకిపోయింది చూసారా ఎట్ట చీకిపోయినాయో ఇన్ ఇన్ని వేసానండి రెండు అరటి చెట్లు కట్ చేసేసి వేసేసింది ఏమైనా కనిపిస్తుందని చూడండి మొత్తం అయిపోయింది ఇప్పుడు వర్షానికి ఎండకి గాలికి అంతా ఉంది చూసారా ఎలా అయిపోయిందో ఇక ఈ స్టేజ్లో పైన మట్టి కప్పేసి మొట్ట మొక్క పెట్టేసుకోవచ్చు ఈ డైరెక్ట్ మొక్క పెట్టాలి అనుకున్నవాళ్ళు అదే మొక్క కాదు దీన్ని కొంచెం ఎరువుగా చిన్న చిన్న కుండీల్లో వేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు దీన్ని బాగా ఎండిపోయిన తర్వాత ఎండబెట్టేసి ఇక స్టోర్ చేసుకొని కుండీలలో వేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇది ఇదండి విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పే విధానం ఓపెన్లో పెట్టాలి గాలి వెలుతురు ఎండ అన్నీ తగలాలి ఎరువుకి అప్పుడే మనకి సక్సెస్ఫుల్గా ఎరువు అవుతుంది అనేది నా విధానం అండి అదే మళ్ళీ ఈ టబ్బుల్లో అయితే ఇలా చేసుకోవాలండి చూసారా దీని మీద మట్టి కప్పేసేస్తే ఇక ఒక వారం రోజులు కుళ్ళిపోద్ది ఒక రెండు మూడు సార్లు తిప్పుకొని మొక్క పెట్టేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఒక పండ్ల మొక్క పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఏదన్నా కూరగాయలు విత్తనాలు వేసుకోవచ్చు ఇది విధానం ఈ పుల్లలు ఉన్నాయి చూస్తారా ఈ పుల్లలు లేటు ఈ సన్న సన్న పుల్లలు లేటుగా చీకిపోతే దీనివల్ల మొక్క డైరెక్ట్ పెట్టినా కూడా నష్టమే ఉండదు కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదు చూశారండి నేను పుల్లలు అన్నీ వేసేసాను కిచెన్ అడుగున కిచెన్ వేస్టేజ్ ఉందండి ఇప్పుడు మనకి ఈ టబ్బు ఎట్లా నిండుపుకోవాలి సఫిషియంట్ మీకు అర్థమైపోద్ది ఎంత వేస్తే కిచెన్ వేస్ట్ సగాన్ని సగం కాదు మూడో భాగం నాలుగో అంత ఇది మనం ఒక టబ్బు కిచెన్ వేస్టేజ్ వేస్తే పావు టబ్బు వచ్చిద్ది లాస్ట్కి అది ఇప్పుడు మట్టి కలుపుకుంటే వెళ్తున్నాం కాబట్టి చూడండి ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం ముద్దగా ఉంది ఇది డైరెక్ట్గా అయిపోయింది ఎరువు అయిపోయింది ఇది మట్టి ఇది అంత మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ కలిపింది చూసారా ఇంత దీని మీద పైన మట్టి కప్పేసుకొని ఒక వారం అటు ఇటు తిప్పుకొని డైరెక్ట్ మొక్క పెట్టేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఆకులు కాండము అంతా వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఇట్లా కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ అదే ఓన్లీ కిచెన్ వేస్టేజ్ అనుకోండి అయిపోద్ది చూసారా అదే ఈరోజు మళ్ళీ నేను ఈ ఎరువుల గురించి మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేయాలని ఈరోజు మళ్ళీ వీడియో చేస్తున్నానండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మడులు టబ్స్ గ్రో బ్యాగ్స్ ఈ మూడిట్లో ఎరువు తయారు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి అదే కుండల్లో ఆ చిన్న చిన్న వాటిలు చేస్తే ఇప్పుడు చీమలు వస్తున్నాయి అని పురుగులు వస్తున్నాయి అని ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు వాటికి కూడా నేను చెప్తానండి ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదా ఇది టబ్బుల్లో వేసుకునే విధానం ఇది అనమాట అయిపోయింది ఇక ఈ పుల్లలు ఏం ప్రాబ్లం లేదు చూడండి చూసారా ఇప్పుడు ఇది ముద్దగా ఉంది ఈ ముద్ద ఎందుకంటే వర్షం పడి నందువల్ల ముద్దగా ఉంది దీని ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు మనకి కావాలి అంటే తర్వాత ఇది డైరెక్ట్ మొక్క పెట్టుకోవాలని నేను చేసిన విధానం అదే ఎండాకాలం చేసుకున్నప్పుడు మనం స్టోరేజ్ పెట్టుకోవచ్చు ఎండ పెట్టుకొని సంచుల్లో దింపుకోవచ్చు అనమాట ఎండబెట్టుకొని 
ఇదండి విధానం తర్వాత ఇది మొన్న నేను గ్రో బ్యాగ్లో చూపించానండి గ్రో బ్యాగ్లో చెప్ చూపించి దీని టమాటా మొక్కలు పెట్టాను చూసారా టమాటా మొక్కలు పెట్టాను దీంట్లో ఒక పండ్ల మొక్క కూడా పెట్టాను ఇక్కడ మళ్ళీ మూడు పండ్ల మొక్కలు పెడతానండి అయితే ఇప్పుడు ఇది చూశారు కదా ఇప్పుడు మొన్న ఒక వారం అయినట్టు ఉంది మీ మీకు వీడియో చూపించి వారం మేము ఈ వారానికి టమాటా మొక్కలు చూడండి ఎట్లా వస్తున్నాయో ఆ రోజు పుల్లలు కూడా ఉన్నాయి కానీ అట్లాగే వేసేసాను కదా పుల్లలు కనిపించినాయి అయినా కూడా వేసేసాను వాటి వల్ల ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు చూడండి ఇప్పుడు ఈ విత్తనాలు కూడా వేసాను ఇక్కడ విత్తనాలు వేసాను కాబట్టి ఇప్పుడు తవ్వలేను ప్రాబ్లం ఉండదండి అది ఇక అదే పైన మట్టి కప్పేసాను కదా ఇక ఆ రూట్స్ కిందకి వెళ్ళేసరికి చూడండి వాన పాన్ ఆ రూట్స్ కిందకి వెళ్ళేసరికి ఆ ఏదన్నా ఉన్న పుల్లలు గిల్లలు అవన్నీగా మీకు ఎరువైపోతాయండి చూడండి ఎన్ని వాన పాములు వచ్చినాయో చూడండి ఇప్పుడు మట్టి కప్పాను కదా మట్టి కప్పిన తర్వాత ఎన్ని వాన పాములు ఉన్నాయో చూడండి చూసారా తర్వాత మడుల్లో నేను ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ చూపించాను కదండి మీకు మడుల్లో ఎరువు వేసాను కిచెన్ వేస్టేజీ అన్నీ వేసాను అన్నీ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పదిహేను రోజుల్లో ఇది ఎలా అయిందని చూద్దాం చూసారా ఇక్కడ నేను వేసింది ఇక్కడ ఒక గుంట తీసి గుంటల్లో మా కిచెన్ వేస్టేజీ అంటే ఇది మడి కాబట్టి వండిన ఆహారం డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది ఒక వారం రోజులు అలా వేసేసాం కాబట్టి డ్రై అయిపోయింది సగం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను మట్టి కప్పాను మట్టి కప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు లోపల ఎలా ఉందనే చూద్దాం చూడండి ఎక్కడ పురుగులు కానీ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా లోపల ఉంటాయి పురుగులు దోమలు ఏగలు మొత్తం లోపల ఉంటాయి అవి ఎరువు చేసేవి ఎరువుకి ఉపయోగపడే పురుగులన్నీ లోపల ఉంటాయి మట్టి కప్పినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడ ఏమైనా కనిపిస్తుందో ఇప్పుడు పదిహేను రోజుల నుంచి ఇలాగే ఉంది నేను వాటర్ పోస్తూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు తవ్వుదాం చూసారా చూడండి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఈ విధంగా అయిపోయింది రోజు ఇక్కడ వాటర్ వస్తుంది ఇక్కడ రోజు వాటర్ ఇస్తున్నాను కిచెన్ వేస్టేజ్ అంతా చూడండి ఎట్లా అయిందా ఇట్లా అయింది కదా ఈ స్టేజ్లో మనం ఓపెన్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి వాసన వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో కంపల్సరీ వాసన వస్తుంది ఏం వాసన వస్తుంది పండ్ల వాసన కుళ్ళు వాసన రాదు కుళ్ళు పోయి ఈ పండ్ల వాసన వస్తుంది నాకు ఇప్పుడు పండ్ల మొక్కలు కూరగాయల మొక్కలు వేసాం కాబట్టి పండ్ల మొక్కల వాసన వస్తుంది ఈ స్టేజ్లో ఇక మనం ఇక ఓపెన్ చేయటమే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఓపెన్ చేసాను చూడండి కంటిన్యూగా రెండు మూడు రోజులు కలుపుతా ఇప్పుడు మడులు కాబట్టి వాటర్ పోస్తుంటే అవి తప్పదు వాటర్ పోస్తాం వాటర్ పోసినా కూడా చూడండి అట్లా ఏందో చూస్తున్నారా ఈ విధంగా అయింది కదా మట్టి కలిపాం కాబట్టి మీకు ఏమన్నా కనిపిస్తుందని చూడ అన్ని చీకిపోయినాయి మొత్తం మనం వేసిన ఆహార పదార్థాలన్నీ చీకిపోయినాయి చూసారా ఫిఫ్టీన్ డేస్ అండి నేను ఇది వేసి ఆ రోజు మీకు వీడియోలో చూపించాను కదా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ దాక ఈ స్టేజ్లో ఇక ఓపెన్ పెట్టడమే నాలుగు రోజులు కంటిన్యూగా తిలి తిప్పితే ఇక బ్రహ్మాండమైన ఎరువు అయిపోద్దండి ఈ పుల్లలు ఉన్నాయి కదా పీసులు ఉన్నాయి కదా అని ఏం అనుకోవద్దు అవన్నీ అయిపోద్ది ఇంతేనండి చూడండి ఈ పీసులు పుల్లలు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఉన్నాయి ఏం కాదు మనం ఇప్పుడు నాలుగు రోజులు కంటిన్యూగా తిప్పామనుకోండి ఇక అంతా ఎరువు అయిపోద్ది చూసారా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇప్పుడు ఇక నేను నాలుగు రోజులు నాలుగు రోజులు కాదు వారం వేసుకోండి పోని ఫిఫ్టీన్ రోజు అని వారం రోజులు తిప్పాను అనుకోండి ఎరువు అయిపోద్ది అంటే ఎన్ని రోజులు అయిపోయింది ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ డేస్లో మీకు ఎరువు తయారైపోద్ది ఇంకా ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఇది ఎలా అయిందని చూపిస్తాను నేను చూసారా ఇంకో ఫైవ్ డేస్ తిప్పుతా రోజు తిప్పుతా ఫైవ్ డేస్ రోజు తిప్పిన తర్వాత ఇది ఏ విధంగా అయ్యింది అనేది నేను చూపిస్తాను మీకు చూపించినప్పుడు మీకు ఇంకా డౌట్స్ రావు ఎరువు మీద ఎరువు మీద డౌట్స్ ఉండకూడదు నేను మీకు చెప్పటానికే నేను అసలు వచ్చిన విధానమే ఎరువు గురించి చెప్పాలని వచ్చాను కాబట్టి ఇంకా మీకు డౌట్స్ వస్తున్నాయి ముద్దగా అయిపోతుందని అట్లా 
అంటే ముద్దగైపోతే ఎండలు వేసుకోవటమే ఎండ పెట్టుకోవటమే చూసారా ఈ మట్టి కప్పు ఇక ఈ మట్టి కొంచెం జరిపేసి మడుల్లో వాటర్ పోస్తూనే ఉన్న రోజు నేను అయినా చూడండి పదిహేను రోజులకి అలా అయిపోయింది ఎరువు ఇది ఎట్ట చీకిపోయిందో చూడండి ఇది దీన్ని చీకిపోవటం అంటారు ఇది ఎప్పుడైనా చీకిపోవాలి కుల్లిపోకూడదు చూసారా అయ్యో వేర్లు అదే కుల్లిపోతే ఈ వేర్లు ఇలా రావండి చూడు ఎట్లా వచ్చేస్తున్నాయి ఈ వేర్లు ఈ బొప్పాయి చెట్టు వేర్లు అలా నేను వేసిన ఎరువులోకి ఎలా వచ్చేస్తున్నాయో చూడండి అదే కుల్లిపో అది ఎరువు కుల్లిపోయింది అనుకోండి ఇట్లా రావు వేర్లు కుల్లిపోతే ఇవి ఇవి కూడా వాడిపోతాయి వేర్లు వాడిపోతాయి ఇట్లా ఇట్లా తెల్లగా ఇంత ఎట్లా ఉండవు వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ ఎరువు వేసేసరికి వెళ్ళిపోతాను ఇదండి విధానం అదే నెల నెల మగ్గ మగ్గ పెడితే మనం కుల్లిపోతే ఎరులు చెట్లు చచ్చిపోతాయి చూడండి వేర్లు ఇక్కడ తెలుస్తుంది కదా ఇది అండి విధానం ఇది కుల్లిపోలేదు ఎరువు అయిపోతుంది కాబట్టి నీ వేర్లు అనేవి ఇలా వెళ్ళిపోతాను ఇది అంటే ఇంతవరకు కలపకుండానే నేను కలిపి ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఎరువు కాకుండానే వెళ్ళిపోతున్నాయి చూసారా ఇదండి విధానం ఇప్పుడు ఇది ఈ ఎరువు ఇప్పుడు అంత ఫోన్లు చేస్తున్నారు ఎవరైనా సరే ఎరువు గురించి డౌట్ వస్తే వీడియోలు చూడండి ఫస్ట్ చేయాల్సింది నేను హెచ్ఎం టీవీలో తర్వాత నై రైతు నేస్తాం తర్వాత నా ఛానల్ నా ఇవి ముందు మీరు వీడియోస్ చక్కగా చూడండి అన్ని వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీకు ఒక అవగాహన వచ్చింది అవగాహన వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మొదలుపెట్టే ముందు ఎవరైనా సరే ఇంకా డౌట్ ఉంటే మొదలు పెట్టే ముందు నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేయండి నాకు ఫోన్ చేసి ఇంకా మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మొదలు పెట్టండి పర్ఫెక్టు నాకు ఇప్పుడు అర్థమయ్యింది నేను ఇక ఎరువు చేయగలను అనుకున్నప్పుడు మీరు మొదలు పెట్టండి ఇట్లా మొదలుపెట్టి తయారు చేయండి తయారు చేసినప్పుడు ఇక ఎలాంటి డౌట్స్ రావు ఏమైనా చిన్న చిన్న డౌట్స్ వస్తే అవి ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ముందు బేసిక్ ఇదండి చూసారా నేను అందుకే నేను చెప్పే విధానం మనం ట్వంటీ డేస్లో ఎరువు తయారు చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు ఎట్లా మడులు గ్రో బ్యాగ్స్ ఈ టబ్స్ పెద్ద టబ్బులు ఈ కుండల్లో ఇలాంటివి అయితే నాకు తెలియదండి నేను వేయలేదు ఇక వీటిల్లో నేను కుండీలల్లో కుండీలల్లో ఎలా అనేది కూడా ఒకసారి నేను వీడియోస్ చేసి చూపిస్తాను కుండీలలో కొంతమంది మడులు ఇవన్నీ ఉండవు కదండి కుండీల్లో చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కుండీల్లో ఎలా అనేది నేను చాలామంది చెప్పాను వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు స్టార్ట్ చేశారు మొదలు పెట్టారు మొక్కలు కూడా పెట్టేశారు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా స్టార్టింగ్లోనే నేను నాలుగు నెలలు అయిందండి నేను ఫోర్ మంత్స్ అయింది ఇప్పుడు నేను చెప్పడం మొదలుపెట్టి ఫోర్ మంత్స్లో అర్థమయ్యి చేసుకొని ఇక ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాలి అందరం మొదలు పెడితే మీరు ఇక ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇంకా మీకు అర్థం కాకుండా ఎరువు ఎలా చేయాలని అనుకుంటూ ఉంటే మీరు ఇంకా ఎప్పుడు ఎరువు చేస్తారు ఎప్పుడు మొక్కలు పెడతారు ఎప్పుడు ఇక చెప్పండి అందుకని క్లారిటీ తెచ్చుకోండి ఫస్ట్ మనం ఏ విధానం ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తే సక్సెస్ అవుతాము అనేది ముందు ఒక క్లారిటీకి రండి క్లారిటీకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఎరువు మొదలు పెట్టడం స్టార్ట్ చేయండి చిన్న చిన్నగా కుండీల్లో వాళ్ళు కుండీలు గ్రో బ్యాగ్స్ నేను చెప్పేది అదే కదండి గ్రో బ్యాగ్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్ ఎవరికైనా మడులు లేని వాళ్ళకి చిన్న 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 మిద్ద ఉన్నా కూడా నాలుగు గ్రో బ్యాగ్స్ పెట్టుకుంటే బ్రహ్మాండంగా మీరు పెంచుకోవచ్చు మొక్కలు నాలుగు గ్రో బ్యాగులకు పెద్ద స్థలం కూడా పెట్ట పట్టదండి నాలుగు రోజులు పెట్టుకుంటే ఆకుకూరలు కూరగాయలు పాత వీడియోలు చూడండి హెచ్ఎం టీవీ రైతు నేస్తాం అవన్నీ చూసిన తర్వాత మీరు ఒక క్లారిటీకి వస్తారు ఇదండి విధానం తర్వాత చీమలు అని అడుగుతున్నారు చీమలు వస్తే పసుపు చల్లండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి చీమ అనేదే కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు ఎంత తడి ఉంది ఇన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే స్టార్టింగ్లో అడుగున గమ యాక్షన్ ఎరువు ఎరువులు అమ్మే దుకాణాల్లో మన ఇంటి ఇంటి చుట్టుపక్కల దొరికే గమ యాక్షన్ బాగుండదండి మనం ఎప్పుడైనా ఎరువులు అమ్మే దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ గమ యాక్షన్ ఒక కిలో తెచ్చుకొని మడులు కానీ టబ్బులు కానీ గ్రో బ్యాగ్స్ అడుగున గమ యాక్షన్ చల్లాలి మనం హోల్స్ పెట్టి పెంకులు పెడతాం పెంకులు పెట్టిన తర్వాత గమ యాక్షన్ చల్లుకోవాలి అప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మీకు అసలు చేయమనేది రాదు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
అడుగున గమ్యాక్షన్ చల్లేస్తే ఇక చీమల ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు చల్లేసి ఏవైనా సరే మడులు నేను కూడా చేసిన విధానమేనండి నాకు చీమలు వచ్చినాయి అప్పుడు చీమలు వస్తే ఏంటా బాబు ఇట్లా వస్తున్నాయి అనుకొని నేను అప్పుడు గమ్యాక్షన్ గమ్యాక్షన్ తెచ్చి అది ఈ చుట్టుపక్కల తెస్తే అసలు పని చేయలేదు అవి వస్తూనే ఉన్నాయి అనమాట తర్వాత ఎరువులు అమ్మే షాపుల్లో వెళ్ళి ఒక కిలో తీసుకొచ్చి ప్రతి కుండి అడుగున ఇప్పుడు మాకు లేవు కాబట్టి మేము వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఉన్నవాళ్ళు కుండి అడుగున గమ్యాక్షన్ లైట్గా ఒక డబ్బాకి హోల్ పెట్టుకొని లైట్గా గమ్యాక్షన్ చల్లుకోవాలి గమ్యాక్షన్ చల్లుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీకు ఎరువు చేయండి మట్టి చేయి మట్టి పోయండి ఏదైనా పోసి మొక్క పెట్టుకోండి ఇక చీమల ప్రాబ్లం రాదు తర్వాత పురుగులు పురుగులు వస్తాయండి పురుగులు వస్తాయి మట్టి కప్పితే మీ కళ్ళకు కనిపియ్యు ఎప్పుడు కట్టాలి మీ కిచెన్ వేస్టేజ్ని చూసుకుంటూ నాలుగు రోజులు కిచెన్ వేస్ట్ అయ్యండి ఏం రాదు పురుగులు వాసన రాదు అప్పుడు మట్టి కప్పడు మట్టి కప్పి కళ్ళ కనిపియదు తర్వాత మట్టి కప్పిన తర్వాత మళ్ళీ కిచెన్ వేస్ట్ ఫోర్ డేస్ వేయండి మళ్ళీ మట్టి కప్పండి మట్టి అంటే ఎంత ఒక రెండు ఒక గంప అంతే ఒక పైన లైట్గా చల్లటం అనమాట ఓ మట్టి కప్పడం అంటే ఒక నాలుగైదు ఇంచులు కప్ప కప్పటం కాదు ఒక హాఫ్ ఇంచు కప్పినా చాలు కిచెన్ వేస్టేజ్ పై కనిపించకుండా కవర్ చెవ్వాలి అంతే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మట్టి కప్పండి మీ టబ్బును బట్టి మీ హైట్ను బట్టి అది మీరు అర్థం చేసుకొని మీరు వీడియో చూస్తే మీకు మీకు తెలిసిపోద్ది తర్వాత ఇంకో నాలుగు రోజులు కిచెన్ వేస్టేజ్ అయ్యండి మళ్ళీ కప్పండి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసిన విధానం ఇదే కదండి ఇక్కడ ఏం చేశాను ఫస్ట్ మీకు చూపించే ముందు ఆల్రెడీ కిచెన్ వేస్టేజ్ ఉంది దాంట్లో కొంచెం మట్టి కప్పా కప్పి మళ్ళీ కిచెన్ వేస్ట్ ఫోర్ రెండు రోజులు కిచెన్ వేస్ట్ వేసే సరిపోయింది చిన్న గుంట కాబట్టి త్రీ డేస్ ఇది మా కిచెన్ వేస్టేజ్ నిండిపోయింది నిండిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు తిప్పుతున్నాను చాలు మాకు ఇది ఈ గుంట నిండిపోయింది ఇంతవరకు అదే గ్రో బ్యాక్స్లు అనుకోండి చాలా వేయాలి నెల రోజులు కిచెన్ వేస్ట్ గోజు కూడా వేయాల్సి వస్తుంది కొంతమంది ముగ్గురు ఫ్యామిలీ ఉంటారు అప్పుడు ఏం లేదు డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది మీరు పైన మట్టి లైట్గా కప్పుతుంటారు మళ్ళీ కిచెన్ వేస్ట్ వేస్తుంటారు మళ్ళీ లైట్ మట్టి కప్పుతూ ఉంటారు అది సఫిషియంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మీరు సఫిషియంట్ పైకి ఎంత హైట్లో మీకు మొక్క పెట్టుకుని నాలుగు ఇంచుల ఐదు ఇంచుల ఆరు ఇంచుల చూసుకొని దాని మీద మట్టి కప్పేసి ఇవి ఒక రెండు మూడు సార్లు తిప్పుకొని మొక్క పెట్టేసేయటమే ఇప్పుడు ఇదుంది ఇది ఈ స్టేజ్లో మొక్క పెట్టాం కదా మనం ఇప్పుడు పెట్టాం ఇంకా ఫోర్ డేస్ తర్వాత హ్యాపీగా మొక్క పెట్టేసుకోవచ్చు ఫోర్ డేస్కి ఇది డ్రై అయిపోద్ది మొత్తం అయిపోద్ది అనమాట దీని ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసింది అది ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు కిచెన్ వేస్టేజ్ గురించి మీరు ఎరువుల గురించి ముందు పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి పర్ఫెక్ట్ అయిపోతే మీరు తొందరగా మొక్కలు పెట్టుకోవడానికి తొందరగా ఎరువు చేసుకోవడానికి అదే పేడ దొరికిద్ది అనుకోండి మట్టి పేడ కలిపేసి మీరు మొక్కలు పెట్టేసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పేడ ఫిఫ్టీ పేడ ఎంత కలిపినా కూడా ఏమి కాదండి ఒక బస్తా పేడలో ఒక గంప మట్టి కలిపి మొక్క పెట్టినా కూడా బ్రహ్మాండంగా వచ్చేసిద్ది ఎండిపోయిన పేడ బాగా ఎండాలి అందుకే ఎండాకాలమే నేను చెప్తానమాట మా పేడ పేడ ఎండటం చాలా లేటు కదండి అందుకని మాకు సమ్మర్లోనే ఎండిద్ది ఇప్పుడు ఇదంతా నేను పేడ కూడా వేసాం కదా పేడ కిచెన్ వేస్టేజ్ వేయటం వల్ల నేను సమ్మర్లో కూడా ఒక్కసారే నీళ్ళు పోస్తానండి అని ఎందుకు చెప్తున్నాను పేడలో వాటర్ పట్టుకునే గుణం ఉంటుంది అనమాట కిచెన్ వేస్టేజ్లో కూడా అంతే మనం వాటర్ ఒకసారి పోస్తే అది మొక్కకి అందిస్తుంది అనమాట వాటర్ కూడా వాటర్ ఎక్కువ పర్సెంట్ పేడలో కిచెన్ వేస్టేజ్లో ఉంటుంది అందుకని ఈ రెండు నా నేను నా విధానం నేను చెప్పే విధానం అంతా కిచెన్ వేస్టేజ్ పేడ చాలండి మొక్కలు బాగా పెరగటానికి అంతకు మించి అవసరం లేదు మనం మడుల్లో మడుల్లో ఇట్లా పెంచుకుంటున్నాం కాబట్టి చాలు అదే పెద్ద పెద్ద చెట్లు పొలాలలో అవి ఆ విధానాలు వేరు వాళ్ళు వేసే విధానాలు వేరు అవి వేరు అది చాలా పోషకాలు కావాలి చాలా కావాలి ఇప్పుడు మనం మడుల్లో పెంచుకునే వాటికి అవసరం లేదండి ఇది చూడండి ద్రాక్ష ఒక ఫీ ఒక ఫీట్ ఏనండి ఉంది ఒక ఫీటు మడి దీంట్లో ఎంత ఉంది రెండు మొక్కలు అంటే టూ బై టూ కూడా లేదు దీనికి పక్కన మళ్ళీ కరివేపాకు ఉంది చూడండి ఎట్లా ఎంత గ్రోత్ వస్తుందో ద్రాక్ష ఎట్లా కాస్తుందో ఎందుకంటే పేడ కిచెన్ వేస్టేజ్లో వాటికి సంబంధించిన బలము పోషకాలు ఉంటే మళ్ళీ సంవత్సరం దాకా ఇప్పుడు నేను సంవత్సరం అయిందండి మళ్ళీ దీని కల్ ద్రాక్ష చుట్టూ ఇట్లా కొంచెం తవ్వను కూడా తవ్వలేదండి నేనేమీ లే ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ ఏమైతే పెట్టి పో పెట్టాను సంవత్సరం నుంచి ఏమీ చేయలే ఇలా అగే ఉంది చూడండి ఆ మొక్కలాగా ఉంది కానీ నీళ్ళు పోస్తున్నాను నేను అంతే వాటర్ ఇస్తున్నాను అది ఇప్పుడు దానికి బలం తగ్గింది కావాలి నాకు పోషణ నా చెట్టే అడిగింది చెట్టే తెలిసిపోద్ది మనకి మనకి ఓ దీనికి ఏమైనా పోషకాలు ఇవ్వాలి లేకపోతే ఇంకొంచెం పేడ వేయాలి లేకపోతే కి
మొక్కను చూడగానే అరే మొక్క కీద ఇవ్వాలి అని మనకు అనిపించింది అనమాట అప్పుడు దాకా మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఉంది మా మాది బాగా చూడండి బ్రహ్మాండంగా ఉంది చెట్టు ఇంకెందుకు ఇస్తామండి ఇంకా దీనికి అవసరం లేదు అదే మనం పదిహేను రోజులకి నెలకి ఇచ్చుకుంటా పోతే ఆ మొక్క కాస్త పోద్ది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇది బలంగా ఉంది బలంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏమీ చేయకూడదు దీన్ని అలా దాన్ని పెరగనివ్వాలి అదే బలం తగ్గినప్పుడే మనం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇంత బాగుంది హెల్తీగా ఉన్న మొక్కని ఏమి చేయకూడదు వదిలేయాలి అది ఎప్పుడైతే కావాలి సంవత్సరాలకు రెండు సంవత్సరాలకు పది సంవత్సరాలకు ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడే ఇవ్వాలి అదండి ముందు మీరు ఎరువుల గురించి పర్ఫెక్ట్గా అవ్వండి అసలు డౌట్ అనేది లేకుండా ఒక క్లారిటీకి రండి క్లారిటీకి వచ్చి మనం ఏ విధానం ఫాలో అవ్వాలి ఈ విధానం మనకు సక్సెస్ అవుతున్నాం ఆ విధానాన్నే ఫాలో అవ్వండి అప్పుడు మీరు తొందరగా మొక్కలు పెట్టుకొని తొందరగా పండ్లు కాయలు పూలు తీసుకోగలుగుతారు అదే ఇంత లేటుగా ఇంకా డౌట్లు డౌట్లు వస్తున్నాయి అనుకోండి మీరు ఏ విధానాన్ని ఫాలో అవుతారు ఎప్పుడు మొక్కలు పెడతారు ఇప్పుడు నేను చెప్తుంటాను కదా ఎరువులు తయారు చేసుకొని అన్నీ రెడీ చేసుకొని మనం పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి అంటే వన్ ఇయర్ పట్టిద్దండి అని చెప్తూనే ఉన్నా ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ అని చెప్తున్నా కదా నేనేం చేయలేదండి తవ్వను కూడా తవ్వను అదేంటంటే దానికి ఆ మొక్కకి ఆ పోషకాలు చాలు ఎంత మొక్క ఇది మొరవం అంటే చాలా చిన్న డెలికేట్ మొక్క మనం ఇచ్చే పోషకాలు ఆల్రెడీ నేను ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఏమేసి వేసి పెట్టాను ఆ బలం దాన్ని సరిపోతుంది ఓన్లీ వాటరింగ్ చాలన్నమాట అందుకని అది ఆ విధంగా పెరుగుతుంది అదే మళ్ళా మనం తిప్పుతా మళ్ళీ ఏవేవో వేస్తా దానికి కాస్త అవి ఇవి వేస్తా ఉన్నాం అనుకో అది కాస్త పోద్ది ఇప్పుడు మరవం బతకట్లేదు మాకు చచ్చిపోతుంది అంటే అదే కారణం మరవంకి ఎక్కువ బలం అక్కర్లా మనం చిన్నపిల్లలకి ఎంత ఫుడ్ పెడతాం పెద్దవాళ్ళకి ఎంత ఫుడ్ పెడతాం అదే విధానం ఇవి చిన్న చిన్న మొక్కలు అనమాట వీటికి చాలా డెలికేట్ మొక్కలు వీటికి ఏమి ఎక్కలు ఓన్లీ వాటరింగ్ ఇచ్చేసి చాలు మనం స్టార్టింగ్లో పెట్టాము మంచి పోషకాలు ఇచ్చాము చాలు ఇవి అదే పెద్ద పెద్ద మొక్కలు అనుకోండి వీటికి చూసుకుంటే వేయాలి సంవత్సరానికి ఒకసారి పేడ వేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి ఇంత పెద్ద మొక్క దీనికి వన్ ఇయర్కి బాగా ఇవ్వాలి ఏమిస్తాం పేడే పేడ ఒక అరబస్తా తెచ్చి పోసేస్తారండి పోసి నీళ్ళు పోస్తాము బాగా కథం అంతే మనలా వన్ ఇయర్ దాకా దాన్ని చూడక్కర్లా అవి కాయలు ఇస్తూనే ఉంటుంది అది దానికి మామూలుగా రెండు కాపులు ఇస్తాయి సపోటా ఆ రెండు కాపులకి ఆ బలం చాలన్నమాట బ్రహ్మాండంగా కాస్తాయి అదే మొక్కల విధానాలు ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాలండి మొక్కలను ముందు అర్థం చేసుకోవాలి ముందు మొక్కలను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మనము ఈ ఎరువులను అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆ ఎరువులు ఎట్లా ఇవ్వాలి మొక్కలకి ఎంత అవసరం ఎంత అవసరం అనేది మనం తెలుసుకోవాలండి అదే ఇప్పుడు అందరూ ఏంటంటే ఇంకా డౌట్లు ఇంకా డౌట్గానే నేను ఇంత చెప్తున్నాను నేను అసలు ఎరువులు మీకు అర్థం కావట్లేదనే నేను అసలు ఇది పసుపు అని నేను అసలు మీ టీవీల ముందుకు వచ్చానండి ఇంకా నాలుగు నెలలు అయినా కూడా ఇంకా మీకు డౌట్లుగా ఉన్నాయి అనేసరికి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు వీడియో చేస్తున్నాను ఎరువుల గురించి చూడండి ఇది ఏ ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఈ మొడులు ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లుందో ఇప్పుడు ఎప్పుడు వారం అయినట్టు ఉంది నేను మొక్కలు పెట్టి చూడండి పూత వచ్చేసింది పూత పిందు కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది చూసారా వారమేగా నేను పెట్టి వారం నుంచే పూత పింద స్టార్ట్ అయిపోయింది టమాటా చూడండి వారానికే ఇంతే ఇంకా నేను సంవత్సరం దాకా దీనికి వెళ్ళి చూడను దీంట్లో ఎన్ని మొక్కలు పెట్టాను చూడండి అన్ని వచ్చినాయి దీంట్లో కేరా పెట్టాను సొరక మొక్క పెట్టాను ఇంకా విత్తనాలు వేసాను ఇక్కడ ఒక పండ్ల మొక్క పెట్టాను గ్రో బ్యాగ్స్ అందుకే నేను ఎక్కువ గ్రో బ్యాగ్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉండేయండి అని చెప్తున్నాను అనమాట నేను ఇప్పుడే కదా స్టార్ట్ చేశాను గ్రో బ్యాగ్స్ అంతమంది మొడులు ఇప్పుడు గ్రో బ్యాగ్స్ చాలా బాగున్నాయని నేను గ్రో బ్యాగ్స్ ఇంకా నాలుగు తెచ్చుకున్నానండి చూసారా ఇప్పుడు మొన్న నేను తీసేసాను ఇది ఇలాగే ఉంది దీంట్లో ఇప్పుడు పోసి స్టార్ట్ చేయాలి దీంట్లో కిచెన్ వేస్టేజ్ మట్టి పోసి స్టార్ట్ చేస్తే ఇది ఇంకొక నెలలో ఇది రెడీ అయిపోద్ది నెల తర్వాత దీంట్లో పెట్టే మొక్కలు దీంట్లో పెడతాం అనమాట నెల తర్వాత ఇది రే ఇది 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 ఎందుకంటే వీడియో కూడా పెద్దగా అయిపోతుంది మీకు ఇక ఎరువుల గురించి అసలు మీకు డౌట్లు రాకూడదు అనేది నేను ఆలోచిస్తున్నానండి ఏ ఇప్పుడు ఎరువుల గురించి ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇక నేను ఇక ఎరువుల గురించి వీడియో చెయ్యనండి చూసారా ఇవన్నీ వా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను ఆ మొనగ చెట్టుకి కొంచెం పేడేసాను అనుకోండి అంతే ఇవి చూడండి అట్లా కాపొస్తూనే ఉంది చూసారా ఎంత కాయ ఉందో దానికే మళ్ళీ అల్లుకొని 
వస్తుంది ఏంటంటే నాకు ఆశ్చర్యమేనండి ఎందుకంటే ఓకే ఈ విధానం చేస్తుంటే సరికి ఇట్లా వస్తున్నాయి అని చెప్పి నేను ఫాలో అయ్యి అంతే మీలాగే నేను కూడా మేమేందంటే అప్పుడు ప్రాక్టికల్గా మీకు మేము చేసుకొని చూసి ఆహా ఈ విధానం కాదు ఇది బాగుందని నేను ఫాలో అయ్యాము మీకేందంటే మీకు ఎంతో అవకాశం ఉంది మేము చెప్పేవాళ్ళం ఎంతోమంది ఉన్నాము తర్వాత మీకు యూట్యూబుల్లో తెలుస్తున్నాయి అట్లా చూసుకొని పర్ఫెక్ట్గా ఒక ఒక క్లారిటీకి వచ్చి ఆ విధానాన్ని పాటించుకుంటూ చేస్తే మీరు తొందరగా మొక్కలు పెట్టుకోగలరు నా బాధ ఏంటంటే ఇంకా డౌట్లు అడుగుతున్నారే ఇంతగానో చెప్తున్నాం మేము ఇంకా డౌట్లు వస్తే మీరు ఎప్పుడు మొక్కలు పెడతారు ఎప్పుడు ఎరువు చేసుకుంటారు అనేది నాకు అనిపిస్తుందండి అదే అందరూ స్టార్ట్ చేయండి స్టార్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళందరూ స్టార్ట్ చేసేసేయండి ఇక డౌట్లు డౌట్లు వస్తుంటే ఇక జీవితాంతం మనకు డౌట్లు వస్తూనే ఉంటాయండి మనం ఒక విధానాన్ని ఫాలో అయ్యి ఈ విధానం మనకు బాగుంది ఈ విధానాన్ని మనం ఫాలో చేద్దామని చెప్పి ఫాలో అయిపోండి ఏ విధానం అయినా సరే మనకి ఒకటి బాగుంది ఈ విధానంలో మనం సక్సెస్ అవుతున్నామంటే చాలు ఏ విధానమైనా ఇబ్బంది లేదు మనకి మనకు అనుకూలమైన విధానం అంతే మనం ఇబ్బంది పడకూడదు మనం కష్టపడకూడదు అదేది నా కాన్సెప్ట్ అండి నేను ఇంత ఇంత డెవలప్ చేశాను ఎప్పుడూ కష్టం అనిపించలేదండి వరే నేను అబ్బా ఇది చేయాలి అది చేస్తున్నానే అది ఇదని ఎప్పుడు కష్టపడాల ఏమి కిచిడి వేస్ట్ అయితే ఇంట్లో నుంచి తీసుకొచ్చి పైన వేస్తున్నాము పైన అది ఎరువు అయిన తర్వాత ఒక మొక్క పెడుతున్నాను అంతే సంవత్సరానికి ఒకసారి పేడ తెచ్చుకుంటున్నాము పేడ తెచ్చి అన్నిట్లో వేస్తాం సంవత్సరానికి ఒకసారి మేము పేడ తెచ్చుకొని అన్నిట్లో వేస్తాం అంతే అదే కష్టం కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళని చూస్తుంటే అసలు ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఏంది అసలు ఎందుకు అవసరమా ఎంత కష్టపడటం అని నాకు ఇప్పుడు పండ్లు కూరగాయలని పండించుకుంటున్నామంటే ఎంతో ఆనందంగా ఎంతో హ్యాపీగా పండించుకోవాలి ఇంత కష్టపడతా పండించుకోలేమండి అందుకే నేను ఈ విధానం చెప్తున్నాను చూడండి ఇది ఏముంది ఇది నేను ఎప్పుడో టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వేసానండి ఈ మొక్క దాన్ని చూసింది లేదు ఏం లేదు మొక్క చూసారు ఇన్ని మొక్కల మధ్యలో ఉంది ఉన్నా కూడా చూడండి కాయలు ఎన్ని వచ్చినాయో చూసారా ఎన్ని దానిమ్మ కాయలు వచ్చినాయి చూడండి అది ఎంత మొక్క ఎన్ని కాయలు చూసారా ఇప్పుడు నేను ఇంతగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు డౌట్స్ ఇక రాకూడదు ఎవరికైనా వచ్చినా కూడా మీరు ఫోన్ చేయండి ఫోన్ చేస్తే నాకు చాలామంది ఫోన్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క గంట చెప్తున్నాను నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మీరు అంత పర్ఫెక్ట్ అయిన దాకా నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఫోర్ మంత్స్ నేను వచ్చి మీడియా ముందుకి ఫోర్ మంత్స్కి ఇంకా చాలామందికి క్లారిటీ వచ్చింది రండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్లారిటీ వచ్చి వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి రాలే ఇంకా క్లా ఇంకా డౌట్లు డౌట్లుగానే ఉన్నారు ఆ డౌట్లన్నీ పక్కన పెట్టేసి మీకు ఒకే విధానాన్ని పట్టుకొని దాన్ని ఫాలో అయిపోండి ఏదైనా సరే ఒక విధానం మీద ఉంటే ఈ డౌట్లు అనేవి రావు మన పని మనం పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోగలుగుతాం అనమాట ఎప్పుడైనా డౌట్లు ఉన్నప్పుడు మనం ఏ పని చేయలేం ఏ పని దేనికి ముందుకు పోలాం అందుకేనండి నేను ఇప్పుడు ఈ విధానం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో చూపించాను ఇక కుళ్ళు పోవటం అనేది జరగదండి ఇవి చూసారా మళ్ళీ చెప్తూనే ఉన్నా ఇక ఆపేయాలి కుళ్ళి పోవటం అనేది జరగదు చూడండి కుళ్ళుడు ఏమైనా నల్ల కుళ్ళుడు కనిపిస్తుందేమో మీకు అరటి చెట్లు అన్నీ చూడండి ఎట్లయిపోయినాయి పర్ఫెక్ట్ రెండు అరటి చెట్లు అంటే చూడండి ఎక్కడైనా కనిపిస్తుంది అరటి ఆకు కానీ ఒక ఏమీ లేదు ఒక పుల్లలు కనిపిస్తున్నాయి పుల్లలు కనిపించండి నో ప్రాబ్లం ఇట్లా ఇప్పుడు దీంట్లో నేను మొక్క పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక కొంచెం ఒక ఇంచు మట్టి పోసి మొక్క పెట్టేసేస్తా ఇంకంతే మీకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో పెట్టాలా ఏమైద్దో మొక్క అవేం ఆలోచించొద్దండి ఇక ఇది అయిపోయింది అయిపోయింది కాబట్టి మొక్క ఏంటంటే అందరు వస్తున్నారని చూపించడానికి కానీ అలా ఓపెన్లో పెట్టేసా నేను ఓపెన్లో ఇప్పుడు నెల రోజుల నుంచి పెట్టేసినా ఏం కాలేదు హలో 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 మా పిచ్చుకలండి ఒక్కసారి గుంపుగా వచ్చేసినాయి హలో ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి చూసారా ఇది మా ద్రాక్ష అండి వైట్ ఇది వన్ ఇయర్ లోపు కాయలు కాపియాలండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ